ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்ட கற்போம் வாங்க தண்டி அலங்காரம் உருவகணியின் வகைகள் பத்தி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே உருவகணின்னா என்ன அதனுடைய வகைகள் என்னென்ன என்பதற்கான வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்க பாக்கலன்னா சிவனடியவள் தமிழமா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுல உள்ள பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு உருவகணியோட வகைகள்ல பகுதி ஒன்றுல தொகை உருவகம்னா என்ன விரி உருவகம்னா என்ன தொகை விரி உருவகம்னா என்ன என்பது பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரி ஓமை அணிக்கும் உருவக அணிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்துக்கான ஒரு சின்ன விளக்கத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடத்துக்குள்ள போறது நம்மளுக்கு நல்ல பதியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க மதி போன்ற முகம் அப்படின்னு ஒரு தொடர் இருக்கு இப்ப இந்த மதிங்கிறது வந்து உவமை முகம்ங்கிறது வந்து உவமேயம் உவமேயம்னாலும் உவமிக்கப்படுற பொருள்னாலும் ஒண்ணுதான் உவமைனாலும் உவமானம்னாலும் ஒண்ணுதான் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்ப உவமை முதல்லையும் உவமேயம் ஆகிய முகம் வந்து அதற்கு பின்னாடியும் இருக்குமாறு வருவது இடையில போன்ற மறைந்து வந்துச்சுன்னா அது தொகை விரிந்து வெளிப்படையா வந்துச்சுன்னா அது விரி உவமை அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் அப்ப மதி போன்ற முகம்ங்கிறதுல மதிங்கிறது வந்து உவமை முகம்ங்கிறது வந்து உவமிக்கப்படுற பொருள் இல்லைன்னா உவமேயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்படி வரணும் ஆனா ஓமை இன்னைக்கு என்ன பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் வேறு வேறுங்கிற பொருள் பட இது போல இது இருக்குங்கிற ஒரு ஒப்புமை தன்மை காட்டக்கூடிய வகையில ரெண்டும் வேறு வேறுங்கிற மாதிரி பொருள் படுமாறு வருவது ஓமை அணி அதுவே உருவக அணினா என்னன்னா இப்ப இந்த முகம் இருக்கு இல்லையா இந்த முகம் வந்து முதல்ல ஓமைக்கப்படுற பொருள் முதல்லையும் ஓமை ஆகிய மதி அதற்கு அப்புறமும் வந்துச்சுன்னா முகமதின்னு ஆயிடும் அப்ப ரெண்டும் வேறு வேறு இல்ல ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று பொருள்படும் வகையில ஓமைக்கப்படுற பொருளான ஓமேயம்ங்கிறது முதல்ல வரணும் ஓமை ஆகிய ஓமானம்ங்கிறது அதுக்கு அடுத்து வருவதாக அமைந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா உருவகம் அப்படிங்கிறது பொருள் இப்ப உருவகம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க தொகை உருவகம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உவமேயம் அதாவது ஓமிக்கப்படுற பொருள் முன்னாடியும் ஓமானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஓமை வந்து பின்னாடியும் அமைந்து அது ரெண்டுத்தையும் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய உருவக உருபு இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஆகிய ஆன ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மூன்றும் வந்து உருவக உருபுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில ஆகிய அப்படிங்கும் போது இதுவே இதுவாகி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி முகம் மதி அப்படிங்கிறத முகமதி அப்படின்னோடா என்னன்னு சொல்லுவோம் மதி போன்ற முகம் வேற முகமதி வேற அப்ப முகமதினா முகமாகிய மதி அப்படிங்கும் போது ரெண்டும் ஒன்றுதாங்கிற மாதிரி அந்த ஆகியங்கிற உருபு முகமதியில மறைஞ்சு வந்திருக்கிறதுனால அது தொகை உருவகம்ங்கிற மாதிரி பொருள் இப்ப இந்த ஆகிய ஆன ஆ இந்த ஓம உருவக உருபுகள் வந்து மறைஞ்சு உவமேயமும் உவமானமும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி வரக்கூடியது தொகை உருவகம்ங்கிறது பொருள் ஆக மொத்தம் மறைஞ்சு வரணும் எது மறைஞ்சு வரணும் உருவக உருபு வந்து மறைஞ்சு வரணும் ஆகிய ஆன ஆ இது மறைஞ்சு வந்ததுன்னா அது தொகை உருவகம்ங்கிறது பொருள் இப்ப எடுத்துக்காட்டோட நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் உவமேயம் உவமானம் ஓமைக்கப்படுற பொருள் இது ஓமைங்கிறது பொருள் சரியா அப்ப ஓமைக்கப்படுற பொருளுக்கும் ஓமைக்கும் இணைப்பு சொல் இன்றி அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இணைப்பு சொல் இல்லாம வந்துச்சுன்னா அந்த இணைப்பு சொல் தான் ஆகிய ஆனா ஆ இந்த இணைப்பு சொல் இல்லாம அது ஓம உருபுன்னு சொல்லலாம் உருவக உருபுன்னு சொல்லலாம் இணைப்பு சொல் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய இணைப்பு சொல் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் இது இல்லாம வந்துச்சுன்னா அது தொகை உருவகம் இப்ப இந்த பாடலை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் அங்கை மலரும் அடி தளிரும் கண் வண்டும் கொங்கை முகிழும் குழல் காரும் தங்கியதோர் மாதர்கொடி உளதால் நண்பா அதற்கெழுந்த காதற்கு உளதோ கரை அப்படிங்கிற மாதிரி பாடல் இருக்கு அங்கை மலர்னா என்னன்னா அங்கை அப்படிங்கும் போது அழகிய கை என்பது பொருள் அழகிய கை மலரும் மலரும்னா மலராக அங்கை ஆகிய மலரும்ங்கிறது பொருள் அப்ப அழகிய கையாகிய மலர் அப்படிங்கும் போது கையே மலராக இருக்குது அப்ப ரெண்டும் வேறு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டுத்தையும் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய உருவக உருபா இந்த இடத்துல ஆகியங்கிறது மறைந்து வந்திருக்கு அதனால தொகை உருவகம் அடி தளிரும்னா அடியாகிய பாதமாகிய தளிரும் தளிர்னா என்னது அந்த கொழுந்து இலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மென்மையாக இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுந்து இலைக்கு வந்து தளிருங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப அடியாகிய தளிரினையும் அப்படிங்கும் போது பாதமாகிய தளிரினையும் ஆகியங்கிற தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய உருவகத்துக்குரிய உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு கண் வண்டும்னா கண் வேறு இல்ல வண்டு வேறு இல்ல ரெண்டும் ஒன்றுதான் கண்ணாகிய வண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகியங்கிற உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு கொங்கை முகிழுங்கும் போது கொங்கைங்கிறது கொங்கை ஆகிய அப்படிங்கும்போது கொங்கையே எதுவாக ஆகி இருக்குன்னா அரும்பாக ஆகி இருக்கு அப்ப அரும்பு வேறு இல்ல கொங்கை வேறு இல்லங்கிற பொருள் படுமாறு இங்க வந்திருக்கு அடுத்து வந்து ஆகியங்கிற உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல அதே போல குழல் காரம் குழல்னா கூந்தல் 
காரணம் மேகம் கரிய மேகம்னு சொல்லுவோம் அப்ப கூந்தல் வேறு இல்ல கரிய மேகம் வேறு இல்ல ரெண்டு மூன்று தான் அப்ப குழலாகிய காரும்ங்கிற மாதிரி ஆகியங்கிற உருபு வந்து இங்க மறைஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா அப்படிப்பட்ட தங்கியதோர் அவ்வாறு உடைய ஒரு பெண் பெண்ணுங்கிறத விட இங்க மாதர்னு கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா விருப்பம் தரக்கூடிய கொடிங்கிற மாதிரி இவற்றினை உடைய விருப்பம் தரக்கூடிய கொடி உள்ளதால் கொடி ஒன்று உள்ளது நண்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னோட பாங்கன் கிட்ட அதாவது தோழன் கிட்ட தலைவன் வந்து சொல்ற மாதிரி இந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்ப ஒரு கொடி ஒன்று உள்ளது அந்த கொடியின் மேல் எழுந்த காதலுக்கு இந்த உலகத்துல கரை அதாவது எல்லைங்கிறது இல்லவே இல்லை எல்லை ஏதாவது உண்டா இல்லை அப்படிங்கிற பொருள் படுமாறு இந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதை ஒரு முறை பாருங்க கையாகிய மலரனையும் அடியாகிய தளிரனையும் கண்ணாகிய வண்டையும் கொங்கையாகிய அரும்பையும் கூந்தலாகிய மேகத்தையும் உடைய விருப்பம் தரும் கொடி சரியா விருப்பம் தரும் கொடி உள் கொடி ஒன்று உள்ளது அக்கொடி மேல் எழுந்த அதற்கு எழுந்த அப்படின்னா அக்கொடி மேல் எழுந்த காதலுக்கு உலகத்தில் எல்லை உண்டோ இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தலைவன் பாங்கன் கிட்ட சொல்ற மாதிரி இந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இப்ப எது எங்கெங்க உருவகப்படுத்திருக்காங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து விரி உருவகம் எப்படி வருங்கிறத நம்ம பாத்திரலாம் இந்த ஆகிய ஆக இந்த உருவுகள் வந்து வெளிப்படையா வந்துச்சுன்னா அந்த உருவகப்படுத்திருக்கிற இடத்துல வந்து வெளிப்படையா வந்துச்சுன்னா அது விரி உருவகம்ங்கிறது பொருள் இப்ப பாருங்க கொங்கை முகையாக அப்படிங்கும்போது முகைனாலும் அரும்பு தான் இல்லையா அப்ப கொங்கை வந்து முகை ஆக ஆகிடுச்சுங்கிற மாதிரி அது இதுவாகவே ஆகிடுச்சுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த ஆகங்கிறது இடையில தான் வரணுங்கிறது அவசியம் இல்ல கொங்கை முகையாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகங்கிற உருபு வந்து இங்க வந்திருக்கு ரெண்டும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உருவகப்படுத்துறதுக்கான உருபு வந்து ஆகங்கிறது இங்க வந்திருக்கு வெளிப்படையா அதே போல மென் மருங்குள் கொம்பாக அப்படிங்கும் போது மென்னா நுண்மை அப்படிங்கிறது பொருள் நுண்மைனா கூர்மையான மருங்குள்னா இடை அப்ப கூர்மையான இடை வந்து என்னவாக ஆகி இருக்குன்னா வஞ்சி கொடியாகவே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டும் ஒன்றுதான் என்று பொருள்படுமாறு இந்த ஆகங்கிற உருபு வெளிப்படையாக வந்திருக்கு அங்கை மலரா இந்த ஆங்கிற உருபு வந்திருக்கு பாருங்க அங்கைனா அழகிய கை மலராகவே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டும் வேறு இல்ல கைகள் வேறு இல்ல மலர் வேறு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி உருவகப்படுத்தி ஆங்கிற உருபு வெளிப்படையா வந்திருக்கு அதே போல அடி தளிரா அப்படிங்கும் போது பாதம் வந்து தளிராகவும் தளிரா அப்படிங்கும் போது ஆங்கிற உருபு வந்திருக்கு தளிர் பாதம் தளிரா பாதம் வேறு இல்ல தளிர் வேற இல்ல ரெண்டும் ஒரே மாதிரி மென்மை உடைய மென்மை உடையதாக இருக்குங்கிற பொருள் படுமாறு வந்திருக்கு தளிரா திங்கள் அழி நின்ற மூரல் அணங்காம் அப்படிங்கும் போது திங்கள்னா நிலவு நிலவு அழி நின்றனா நில அழினா அருளின்றது பொருள் அப்ப திங்கள் எதை கொடுக்கும் அருளும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒலியதான் அருளும் இல்லையா அப்ப திங்கள் போன்ற நிலவை போன்ற ஒலியை அழிக்கும் அருளும் மூரல்னா முருவல் சிரிப்புன்றது பொருள் அப்ப முருவல் உடைய அணங்காம் அப்படிங்கும் போது அணங்காம்னா முடிஞ்சிருச்சுங்கிற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி அவ அப்படி இருந்தா அணங்காம்ங்கும் போது அது என்னது துன்பம் தரக்கூடிய தெய்வ பெண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப சொல்லுவா அணங்குன்னா பெண் தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க தெய்வ பெண் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட காளி தீண்டி வருத்த முறை செய்யக்கூடிய ஒரு தெய்வத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அணங்குங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப அந்த மாதிரி பெண்ணாக இருந்தவள் தெய்வ பெண்ணாக இருந்தவள் அணங்காக இருந்தவள் எனக்கு வெளி நின்ற வேனில் திரு எனக்குன்னா அப்ப இதுவரைக்கும் அப்படி இருந்திருக்கா நேற்று வரை அப்படி இருந்திருக்காங்கிறது பொருள் எனக்கு வெளி நின்ற வேனில் திருனா இப்ப அவ எனக்கு எப்படி இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேனில் காலத்துல வேனில் காலம்னா எனது வெயில் காலத்துல வந்து திருன்னா திரு திருமகள் திருமகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா குளிர்ச்சி பொருந்தியவர்களாக இருப்பாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவளாக இப்ப எனக்கு இருக்கிறா அப்படிங்கிற பொருள் படுமாறு இந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்ப இங்க பாருங்க இந்த ஆக ஆக முகையாக கொம்பாக ஆக ஆகங்கிறது வெளிப்படையா வந்திருக்கு அதே போல அங்கை மலரா ஆங்கிறதும் அடி தளிரா ஆ என்ற உருவும் வந்து வெளிப்படையா அப்படியே வந்திருக்குங்கிறதுனால இது விரி உருவகம்ங்கிறது பொருள் சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடலும் ஒரு தலைவன் வந்து பாங்கன் கிட்ட தலைவியோட அழக பத்தி எடுத்துரைக்கிற மாதிரி இந்த பாடலானது அமைஞ்சிருக்கு அப்ப நேற்று வரை அணங்கு மாதிரி இருந்தவ இப்ப வந்து திருமகள் போல எனக்கு திருமகளுக்கு ஒப்பானவளாக திகழ்கிறாள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் வந்து இருக்கு அடுத்த பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொகை விரி உருவகத்துக்கான பாடல் தான் பார்க்க போறோம் தொகை விரி இந்த சொல்லலையே உங்களுக்கு தொடர்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் தொகைனா மறைந்து வருவது விரினா வெளிப்படையாக வருவது அப்ப மறைந்தும் வரும் வெளிப்பட்டும் வரும் வரக்கூடிய 
உருவகம் அதனோட உருவுகள் வந்து மறைந்தும் வரும் வெளிப்பட்டும் வருவதாக இருந்துச்சுன்னா அது தொகை விரி உருவகம்ங்கிறது பொருள் அப்ப என்ன உருவக உருபு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உருவக தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரெண்டும் ஒன்றுதான் அப்படின்ற மாதிரி இணைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆகிய ஆக ஆ இந்த உருவுகள் மறைந்தும் வரும் வெளிப்பட்டும் வருவதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா தொகை விரி உருவகம் அப்படிங்கிறது பொருள் இப்ப இந்த பாடலை பார்த்துடலாம் பொய்கையார் வந்து பாடியிருப்பாரு திருமாளுக்கு ஒரு பாமாலை சூட்டுற மாதிரி அது எதற்காக சூட்டுறார் அப்படிங்கிறதுக்கான பாடலாக இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு வையம் தகலியா வார்க்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சுடராழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை இடராழி நீக்குகவே என்று அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு இப்ப வையம்ங்கிறது உலகம்ங்கிறது பொருள் அந்த உலகத்தை என்னவா உருவகம் செஞ்சிருக்காருன்னா தகலியா உருவகம் செஞ்சிருக்காரு தகலியா ஆங்கிறது வெளிப்பட்டு வந்திருக்கு இங்க இல்லையா இப்ப தகலியா தகலிங்கிறது என்னன்னா அகல்ங்கிறது பொருள் அப்ப இந்த உலகத்தை வந்து அகலாக அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா உருவகப்படுத்திருக்காரு வார்க்கடலே நெய்யாக உலகத்துல கடல் நீரினால் தானே அதிகமா சூழப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த நீர் எல்லாத்தையும் என்னவா அவர் உருவகப்படுத்திருக்காரு நெய்யாக உருவகப்படுத்தியிருக்காரு இந்த இடத்துல ஆகங்கிறது வந்திருக்கு ஆகங்கிறது வெளிப்படையாக வந்திருக்கு அடுத்து வெய்ய கதிரோன் விளக்காக அந்த கடல்ல கடலுக்கு நம்ம தூரத்தில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அது உதயமாகிறதா இருந்தாலும் மறையப்படுறதாக இருந்தாலும் கண்டிப்பா அது வந்து விளக்கு ஏற்றுறதுன்னா காலை நேரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்ப அவர் உதயமாகிற அந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுடர் ஒளி போல ஏன்னா ஒரு அகல்ல வந்து நம்ம விளக்கு ஏத்தி அந்த சுடர் வந்தாதான் அது விளக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அகல் அகல்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் எண்ணெய் ஊற்றி அகலுங்கிற மாதிரி மட்டும் தான் சொல்லுவோம் அந்த சுடர் வந்துச்சுனாதான் அது விளக்காக மாறும் இல்லையா அப்ப அந்த கதிரவனை என்னவா உருவகப்படுத்திருக்காங்கன்னா அந்த சுடராக விளக்காக விளக்குக்குரிய அந்த சுடராக அவர் வந்து உருவகப்படுத்தி சொல்லியிருக்காரு செய்ய சுடர் ஆழியான் அப்படிங்கும்போது சுடர் ஆழியான் அப்படிங்கும் போது அவர் என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒளி பொருந்திய அந்த ஆழியான் அடிக்கே ஆழியான்ங்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டு இருப்பவர் நம்ம திருமால் நம்ம விஷ்ணு பகவான தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப அந்த ஆழியான் என்று சொல்லக்கூடிய திருமாளுடைய அடிக்கே சூட்டினேன் எதை சூட்டினார் அவரு சொல் மாலை ஆகிய பா மாலை பாடலாகிய மாலை அவர் வந்து சூட்டியிருக்காரு எதுக்காக சூட்டியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இடராழி நீக்குகவே என்று அப்படிங்கும் போது இடர்னா துன்பம் அப்ப இடர் ஆகிய கடல் என்பது பொருள் ஆழினா கடல் இடர்னா துன்பம் அப்ப துன்பம் ஆகிய கடல்னா துன்பம் வேறு இல்ல கடல் வேறு இல்லங்கிறது பொருள் ஆனா இங்க இருக்கிற ஆகியங்கிற உருபு வந்து தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய உருவக உருபு மறைஞ்சு வந்திருக்குங்கிறதுனால இந்த இடத்துல தொகை உருவகம் வந்திருக்கு எங்க வெளிப்பட்டு வந்திருக்குன்னா தகலியா ஆங்கிறது வந்திருக்கு நெய்யாக ஆக விளக்காக ஆக இந்த மூன்று இடங்கள்ல வெளிப்படையாக விரி உருவகமாகவும் இடர் ஆழிங்கிற இடத்துல வந்து ஆகிய மறைந்து வந்திருக்கனால தொகை உருவகமாகவும் ரெண்டுமே வந்திருக்குங்கிறதுனால இது தொகை விரி உருவகம் அப்படிங்கிறது பொருள் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி திருச்சிற்றம்பலம